、东欧巴黎、多瑙河明珠，这些称呼都在形容一个城市，那就是布达佩斯。布达佩斯是匈牙利的首都和最大城市，也是该国的政治经济中心，历史上也曾经是奥匈帝国的首都之一。这座城市有什么迷人的以及让人吐槽的地方？今天咱们就去逛一逛。提到布达佩斯，你会想到什么？知名演员陈佩斯，据说他的名字还真的跟布达佩斯有关，可能还会想到布达佩斯大饭店。但这个电影只是名字里面有布达佩斯。在去这个城市之前，布达佩斯四个字经常听到，但是这个地方到底是怎么样的，还真的是有点模糊。布达佩斯就像它的名字一样，其实有两个地方组成，一个叫布达，一个叫佩斯。详细点来说，应该有三个地方，因为布达还有一个奥布达。在一八七三年的时候，一起合并为布达佩斯。多瑙河以西的布达以山为主，大概占全市三分之一的面积；多瑙河以西的佩斯以平原为主，差不多就是三分之二的面积。城市行政编号的一二三区都在布达，之后的很多区就都在佩斯了。那我们先去布达看看，因为在山上，所以布达到处都是观景台，非常出名的就是渔人堡。最早，这里是布达城堡城墙的一部分，然后就委托给了附近沿岸的渔民来进行保护。渔民就组成了渔民行会，平时在这里做买卖，遇到战争的时候就保卫这段城墙。现在这个建筑建于1 8 9 5到一九零二年之间，就是在原先那段城墙的基础上建起来的。久而久之，这里便叫渔人堡。因为面向多瑙河，这儿的景色非常漂亮，也是非常好的拍照打卡点渔人堡后面是马加士教堂，这栋建筑对匈牙利来说非常重要，正式名叫圣母教堂。因为匈牙利国王在这里加冕，所以也叫加冕教堂。包括之前提到的奥匈帝国皇帝兼匈牙利王国的国王弗朗茨约瑟夫一世就在这里面加冕。教堂在历史上经历了毁坏、重修、扩建，现在所看到的教堂是在19世纪末建筑师弗里吉斯舒莱克的设计，这也是设计渔人堡的那位建筑师。二战当中，教堂受到了严重的破坏。后来，在二十世纪的五六十年代，根据舒莱克的设计进行了重建。前面的广场上有一个青铜雕像，他是史蒂芬一世，是匈牙利的第一位国王。出入渔人堡就可以往布达城堡的方向走，这一路上都可以俯瞰多瑙河。在布达佩斯多瑙河上有非常多的桥，其中最早的一座就是这座塞切尼链桥。它是匈牙利第一座横跨多瑙河的永久性桥梁，建于一八四九年，于一八三九年在匈牙利改革家塞切尼伊斯特万的建议下进行设计，并以他的名字命名桥梁。虽然在后续的使用当中进行了更新加固，但是在二战当中依旧被炸毁，最终于一九四九年进行了重建。链桥靠近布达这一侧有一个通往城堡的缆车站。这条线路首次运行于一八六九年，同样在二战当中被炸毁。后来想修一条自动扶梯，不过最终还是将原来的缆车重建。新的缆车于一九八六年重新开放。再往前走就到了布达城堡，这也是布达佩斯的地标之一。现在这里是匈牙利的国家美术馆，还有一些博物馆。城堡最初要建的目的。就是为了防成吉思汗的部队。当时在这儿的势力是金帐汗国。这个城堡在一二四二年之后开始修建，后来这里又被奥斯曼帝国占领，宫殿被摧毁，然后又重建。在历史的进程中修修补补，刚更新扩建完，二战来了。
在布达佩斯战役当中，城堡被摧毁。后来，匈牙利政府制定了重建计划，目前城堡已经基本完成。接下来，我们去佩斯看一下，佩斯的生活气息就非常的浓厚。比方说这个纽约咖啡馆，虽然它叫纽约咖啡馆，但是它确实是在布达佩斯。为什么要叫纽约咖啡馆呢？因为最早的时候，这栋楼就是纽约人寿保险公司的。这个咖啡馆是匈牙利最古老的咖啡馆。于一八九四年营业。据说有很多诗人、作家、导演喜欢在这里点杯咖啡交流。二战期间，咖啡馆被迫关门，后来又改成了商场、仓库，直到一九五四年的时候，重新再以咖啡馆的形式开业，但名字改了，生意也不如以前。在二零零一年，意大利的博斯科洛酒店集团买下了这栋大楼，然后投资进行修复。五年之后的二零零六年，这个咖啡馆重新以纽约咖啡馆的名字开业。这里面的装修确实非常华丽，还有现场乐队演出，咖啡的价格也挺华丽。匈牙利国家歌剧院也是一个不错的打卡点。这栋建筑建于1 8 7 5到一8八四年之间，由当时的奥匈帝国皇帝弗朗茨约瑟夫一世和布达佩斯市出资。门厅可以进去参观，里面也非常漂亮。还有一个匈牙利非常重要的建筑——圣伊什特万圣殿，也叫圣斯蒂芬大教堂。他就是为了纪念之前提到的匈牙利的第一位国王斯蒂芬。据说教堂里面有一样圣物，就是通过防腐技术处理的斯蒂芬的右手。这栋建筑跟匈牙利议会大厦曾经是布达佩斯最高的两栋建筑。说到议会大厦，毫无疑问是布达佩斯最重要的地标，也是匈牙利最大的建筑。有时间还可以去一下布达佩斯的中央市场，这也是该市最老的室内市场，竣工于一八九七年。去的时候注意开门时间。我们去的时候，很多商店都关了。既然布达佩斯是多瑙河的明珠，那么多瑙河肯定要去游览一下。一个是上面有很多桥，这些桥都挺有意思的。之前提到的链桥，这里还有一座绿桥。这座绿桥建造于1 8 9 4到一八九六年之间。桥上的最后一颗铆钉，还是由那位奥匈帝国皇帝弗朗茨约瑟夫一世亲自安装的，并且在他的见证下通车。游多瑙河非常推荐的一种方式是坐游船，尤其是夜游，可以欣赏两岸的灯光。游船的船票提前去现场买会便宜一点，一趟一个多小时也非常的过瘾接下去我想说吐槽的地方，那就是布达佩斯电车扫码的位置。你看河边这个黄色的电车，是不是很想去坐一下，看看风景什么的？这就对了。布达佩斯的公共交通真的是稍微有点别致。他们有一个 app， 上面可以买票，然后规定的是上车需要扫一个二维码。公交车票的类型可以是天票、团票、次票，因为我们许云寺多数的景点都是可以走路的，所以我们需要公共交通的时候就买次票，每次在车上扫码就行。那么重点来了，他们的公交车车身上和车里面驾驶员后面的位置都有二维码可以扫，因为有时候上下车的人比较多，就会选择买完票之后先上去再找二维码。几次下来之后呢，就习惯了先上车再扫码。久而久之就觉得布达佩斯他们的公交系统车里车外都可以扫码，也很合理，也很人性化，对吧？但是偏偏这个黄色的电车扫码就在车外面，车一停，为了赶上车，我们先上车，然后拿着这个手机在车上找二维码。碰到车上的查票员，我们还问，哎，这个二维码在哪里？这个查票员碰到这种情况，这不送上门了吗？直接说要看身份证件，然后下站下车，我们就懵了，不知道发生什么情况。到了下一站，三个查票员一起下车，然后围上来，说要罚款，每个人是一万两千福林，大概三十多欧。我们就觉得什么情况，我们又没有逃票，然后跟他们解释，我们已经买了票，要准备扫码，只是不知道扫码的地方在哪里。我们把之前每一次的购票记录都给他看，而且这次票也是几分钟前刚买的。然后那个人的回答也挺有意思，他说：“我们的意思不是说你们逃票，只是没有扫码，规则就是这么定的。这个规则本来制定出来就是要防止逃票，结果变成在扫码的地方跟你斗智斗勇。后来想想算了，只能说自己没做好功课，把钱交了，赶下一个景点去了。但是这种有理不让你说的感受啊，特别不好。我觉得说不好听一点，就是他们不明白这个查票的规则目的是什么，有点教条。后来这不越想越气嘛。然后在网上一查，好家伙，好多人都碰到这种情况。”
，所以我也不清楚他们对于这个规则到底是不明白还是太过于明白。应该说，布达佩斯是一个非常漂亮的城市，这里的中餐也很好吃，而且很多餐厅、商场的服务员或多或少都会说一句“你好”这样的简单的中文。但是这个交通的体验，说真的可以磨平这些好感。三十多，对于欧洲其他的国家类似的罚款并不多。但是这种一刀切的方式非常粗暴，而且结合网上看到的类似经历，好像这个扫码地方不同意的情况出现了很久。作为一座知名的旅游城市，这点对游客并不友好。我不知道在这几辆电车里面加一个二维码是有技术上的难度，还是说这几辆电车比较特别。有些规则在一些细节上的合理性跟一致性，特别是关于公共交通的，对于一座旅游城市的体验来说，还是有较大影响的。如果去布达佩斯玩，要做足功课，需要用到公共交通的话，看清楚各种票的规则。没有弄清楚扫码的地方，宁愿等下一班车也不要上。好了，以上就是本期视频的全部内容，下期再见。